这一盘。好，天下是不是？撒手！冷静，来！呀！哎，镇长，镇长，你没事吧？东西扔掉，空手干。空手干。空手干。干干干干干别欺负！行了，行了，行了，不干，人家不敢。我是规矩人。我打了，不公平嘛，对不对？没法打嘛。不玩了，你赶紧回去。三十，四十。掌柜的，这样，掌柜的，这样，掌柜的，差点给我打了，不能输啊，掌柜的，抢他，抢他脖子，抢，抢。你打我干嘛？我掌柜的，那不也是我掌柜的？我掌柜的，我掌柜的，我掌柜的，我掌柜的。
是会几句日语，谁学你当镇长啊？你给我闭嘴！祸首常祸，你扰人之妻，可知错否？两情相悦，男欢女爱，我做错什么了？简直是屁话！爷们儿，我记得他，我的。唐虎，你被人拿了现行，你还有理了？你耍什么横啊你！李镇长，乡亲们，事到如今我也不怕丢人了。长虎这个不要脸的，他不是一次两次了，要不惩罚他，老天爷都不答应了。没错，沈建红、长虎是过错方，必须得罚。他俩打架，犯得着罚我吗？那不都是因为你引起的吗？镇长，镇长，镇长，此言差矣啊！呃，苟且之事，性质复杂，有被追的，有主动的，要分清敌我过错，哪能一概而论呢？你们说是不是？有道理，有道理。你这话听上去颇有一番道理。那么，请问沈月红、长虎。你们俩，谁是主动，谁是被动，谁诱惑的谁呀、啊？你啰嗦什么？老子勾引的他！别闹了，这一个巴掌拍不响，说得清楚谁勾引的谁吗？你个不要脸的，你还替他说话？好了，既然过错相当，那就一并处罚。好好一说到处罚。霸下镇人顿时就亢奋了。男人说：“男人辛苦。”女人说：“女人心酸。”年长的数落年轻人没规矩，年轻的挤兑年长的老迂腐，哭的哭，笑的笑，跳脚的跳脚，打闹的打闹，一时间鸡飞狗跳，混乱不堪。于是存心捣乱的。干脆起哄架秧子，让何尤珍追着李从文胡搅蛮缠，趁着这位镇长大人头昏脑胀、找不着北，假传了圣旨，摁倒了萧月，噼里啪啦的抡了一顿板子。而就在满镇荒唐之时，一伙前来巡查的日军小队，让所有人的亢奋瞬间都冷却了下来。齐元主委，今天您来是例行巡查，这打游击队，老子还真要打游击队了。那你，哎，齐元主委，齐元主委，哎哎，听我说，哎，听我说呀，他不是游击队，他是九坊肖掌柜，肖掌柜啊，你看，九坊肖掌柜啊，哎呀，胡肖掌柜，你喝过他的酒啊？哎，你说什么呢你？红中聚会。还有警务人员参与，想干什么？嗨，这就是新旧思潮的一种碰撞啊！等一会儿回去的时候，我详细的跟你解释，行吗？长、嗯、王，小月，还有打架的目击证人啊，跟我回正公署肃清。其他的人呢，各回各家啊，把这个月的纳捐准备好了，回头我让龙九上门收纳。听清楚了没有？啊，回去吧，回去吧。啊，哎呀，都走了，走了，散了，散了。是这样，这个酒坊肖掌柜啊，他老婆和铁匠长虎之间发生了一些桃色的行为，争执不下。本站长呢，就召开了这次公判大会，以扶持正义。
，你的。我要的。说实话，到底是谁的？还我。这是古代的东西啊，书，哪里的？我的。<笑>小孩玩的东西。<笑>这是古代的东西。啊，书啊，您呀、啊、别问他，我们这孩子傻，他前脚事后脚都忘了。那你说，哪里的？我也不知道。你你要非说这是古代的东西啊。没准这孩子昨天上后山去玩去，下大雨把那个野坟给冲垮了，然后露出来的。没准儿。太君，太君，哎，这是棺材，棺定说子，不会再拼命的问问，你很不老实。哎，太君，这个事儿我好像知道一点。啊！你刚才一说皇宫，我想起来了。当初啊，我听镇里那些老人说，这边有人进宫当妃子的，没准死了以后，又葬回乡了。对对，呃，我好像也知道这件事。啊，带我去后山，我要砍柴。后山那么大，你们就这几个人，再说，也只是个猜测。带我去火山！哎，是是是是是，呃，起源准备，您看，这太阳马上就要落山了，这看墓也不是一时半时的事情啊，要不然等明天天一亮，咱们有大把的时间再去看墓，怎么样？啊！哎，你的家。三个子弹，就给我配了三颗子弹，几年下来也没用过。这样的弹警车，署长说的，拿枪的要从人口最多的家庭里选。我们龙家拴着一大堆性命，打死也不肯做饭。从现在起，所有人不允许吃针，明白了吗？明白。从现在起，所有人不得离开霸家镇。2年前、俺は京都大学の歴史学科で学んだからよくわかる。宮廷の品は平民に流れにくい。これは匂うな。いいか、村から一人も出すな。いいな。一九三八年起，中共组织便在密切关注着沦陷区长江水运线上的这座小镇，因为鲜有人知，这里每一位镇民都有其隐秘身份，他们闲散生活的背后承载着重大使命，重大到连他们自己都无法获知其详。你还真是皮糙肉厚，挨完板子也不抹药。真不觉得自己丢人啊！大中午的，伙计还在隔壁干活。我告诉你，这件事没完。爸爸，你赶快睡觉。我睡不着。小北睡不着啊？嗯、妈妈给你揉耳窝子啊。好。都是鸟叫声学的，不像是像下令，倒像是在挨了板子喊冤呢。哦，掌柜的，我那工钱给玉红买镯子了吧？改天给你补上不就完了？反
全部发生。明儿是大吉，去买点干货回来吧。咱这对寡妇还真够忙的，能这么跟当妈的说话吗？<笑>我总觉得这毒药有点过期了，不都说温大哥要不靠谱吗？别呀。外面都传言他致死过人失手了。什么时候动手？天阴没有月光，等清晨吧。好，四点钟动手，四点十分结束。在过程中，不能有十二分贝以上的声响，否则就有可能惊动日军报警。战术方案呢？龙博已经绘制成图，坝下阵三面环水，北向连山。所以日军要封锁的话，一是水面，二是小镇北门。日军连齐原准备在内，一共是九人。他们封锁的时长为十一个小时，所以他们会采用 V 六的作息方案，平均每四小时有两人可以得以休整一定得交，要不然就没有东西给小鬼子陪葬了。九个鬼子，十分钟，无一活口。
，我兜里有东西，我兜里有东西，你看完之后再可以不吃。看清楚了吗？日本货。那支小分队，咱们漏掉了一个人時間ごとに翔平を交代しろ。時間は二十三時、二時だ。交代後に二人は休め。一人は二時間翔平に立ち。二時間後、ボートから降りてきたものと交代する。すべての兵は注意して警備しろ。陳から受けたものは抹殺しろ。分かったな。はい。桜さん、申し訳ない。臨時行動のため、田岡寺に迎えに行きませんでした。うん。調査の結果。遊撃隊の活動規律に変化があるんだ。買いました。同じ数字で付けんな。失点ね。わかりました。我々の監視範囲内でお願いします。到了这片水域，如果道不熟的话，很容易迷路啊。这一带啊，多到总行交错，游击队的活动非常频繁。大白天不至于，还不至于吧？看这个鞋印，鞋头朝西，可从鞋后跟入土的深度来看，它是使劲踩出来的。泥鳅是想误导大家往西逃逸，而事实上，它是往东逃的。往东走是一条死路，他要知道这一点，唯一的可能就是下山。他溜进镇了。站住！
那是什么？那好像是那老王给的那头猪啊！站住！奇怪了，没有其他掩体，就是搜不到你去的踪影。果然是这样，球刚刚被移动过。混蛋，余球躲进地道里了。清理行动痕迹的过程中，有人用过这处地道，估计正好被他看见了。对，就是在那个时候做的转移。小月，这下麻烦大了，地底下纵横交错，四通八达，而且还分了两层，没有一整天的时间，怎么搜得出来？更怕的是，他偏巧在山田回来的时候冒出头来。選手の破損が原因でしょうね。現場に死体がないところを見ると、すでに片付けられた跡かと。遊撃隊の典型的なやり方だ。周囲の民衆たちが災いに巻き込まれるのを避けるためだ。呃，山田少佐，呃，接下来我们是，呃，是，呃，呃。Xu Di Bei Zhang Yi, Chen Chuang, Wu Da Lao Bi Yao. We'll go back. Ah, good, good. 我们还有多长时间？够呛了。这么长时间，连一点办法都想不出来吗？你甭琢磨发生的状况，就连山田一块做掉。两拨人都在过完坝下镇之后出事啊，猪都不会相信这是偶然。但凡出事，鬼子会把这变成座死城。我没想这个。我觉得最快的方法是让温大夫配置大量强刺激性药水，从各个地道口灌进去，把它熏出来。对，留一个地道口守株待兔，其他的全部封上。封上以后，刺激气味不会蔓延出来。如果山田回来后泥鳅仍然不献祭，咱们就把最后一个地道口也封上，干脆把他熏死在里边。药水的浓度是够的，你要清楚他们，一定要把地道口封住。好。要不要我写一份详细的报告？不用了，谢谢你的配合。我对齐元等人的不测深表哀悼。哎，整个各地都像个巴山镇一样安分守己。大东亚的工农阶级上，安可牺牲呐。山田少佐，情况怎么样？山田少佐，您是返回叶县呢，还是？哎，李镇长啊，麻烦你安排一下，做一些简单点吃的，多肚子饿了。好说，从这儿拐过去就有一个鱼塘。山田少佐，我为您抓两条八虾的白鱼，让您品尝，如何？好，好，那镇长去吧。那您先带山田少佐过去，我让其他人把饭菜先做。好的，好的，好的。这样就没什么气味了。对，我觉得用不着守株待兔。温大夫这药水霸道，你就不一定扛得住。爸
大伯，肖掌柜，山田回来了。李从文暂时把他绕去鱼塘，给我腾空过来通报。你赶紧把门关上。啊，好，咱们搬块石头压上，不守了。小事跑断腿吧，应该的，应该的。对了，肖掌柜严格掌握那个事情啊，也不知道解决了没有。是啊，我一想到这儿啊，我脑袋都大了。
骗他。这畜生谁训练的？劲儿这么大。长虎，你先走，我跟龙九清理现场。等山田走了以后再处理。走吧。Todo mucho. 你是不是跟肖掌柜打起来了？你闭嘴！啊，不要他说的，他们太不省心了。长虎，王八蛋，我今天被杀了！你别跑了是吧？你逃都我今天逃不过明天。你还开就还在。别说了，你们这是干什么？非得捅出乱子不行啊！啊！是吧？啊！你说，你说你们这是干什么呀？啊！都乡里乡亲的，打起架来啊，往死了下手啊！啊！你冲我喊什么呀？他先动的手。这叫可耻！嗯，同为山里啊，什么纠纷都不可商量解决，居然闹到你死我活的地步。如果你们不想在这里安分生活，那好，我发给你们一盒冰镇三千元，要不要？哎，不要不要，太君，我。我们知道错了，那好，那你们自己说吧，这事怎么收场？和平相处，互不侵扰。那好吧，现在我做个判决吧。嗯，小贺，赔礼道歉。少爷，你发誓，从此几万不足。抱歉，
，这个事儿过去了吧？过去了。好。喂，喂，喂，小左，小左，小左。赶快送我至诊所，快点！嗯，你把手活动一下。哎，不要紧了，您是轻度的中风，我们治疗的很及时，休息两三天，没问题了。那。今天回不去了，怎么都这么快呀、啊？总得要休息个一天半天的吧？都是你们给闹的。是是，是。喂，好。今晚ここで養生する。君は戻って西原軍隊のことを師団本部に報告するんだ。呃，山田少佐。呃，太阳就要快落山了，路上再危险也要回去，这是军人的职责。坝下镇人隐隐觉得山田的忽然发病事出蹊跷，但谁也没有想到，山田已在病榻前暗示副官，立刻调集人手兵围坝下。事实上，山田有丰富的侦讯经验，他早已感觉出了霸下镇人的鬼。秘密机构が漏れたため、直ちに設備を調査を行い、その場一切の項目禁止、すべての兵士に対して許可なくして駐在地から離れることを禁止する旨を伝えた。分かった。今部隊の中には重慶と共産党の特務が専門している。今回の作戦は極秘だ。やつらには絶対に知られてはならない。みんな準備できた。よし、二十四時きっかりに作戦を開始する。部隊に残る兵士には隠蔽工作を行うのを伝える。もし敵にここが空中だと知られれば、今回の作戦は二部隊に分ける。第一部隊は貴様通りを含む四部隊。機動性に乗り、後方から出発する。第二部隊は十六名を三つに分け、全員に着替えさせて陸を離れさせる。その後。貨物船に乗り、バーシャジャの水域に接近、潜水して上陸、服装を着替えさせて陸へさせる。さらに、バーシャジャから5コーリ離れた水域に、貨物船に偽装させた通信船を配備、兵士を2名乗せ、作戦中の通信に備えた。您的病啊，还没有恢复好，一定要多多的注意身体啊，要不然您跟我回镇公署去，好不好？不犯不犯啊！哎，难得今天，我在四处逛一逛，啊，慢一点啊。大家都给山田骗了，你们看，这是我在山田的衣兜里头发现的。这是什么？食物草的花种，这种东西把它研磨成粉，只要接触人身体的破口处，就能够麻痹血管，使人有一个轻度中风的症状。我在今天给他打金针的时候，发现，在他的手背上有被刺金刺破的伤口，我们都给他骗了。山田在哪儿？我来的时候，他把孩子都叫去上私塾去了。什么？孩子们啊，不能光会被虚啊！你得激励他们的创造力啊！是是是，这方面我一定加以改进。<笑>
去去外边聊一聊吧。啊、哦，好好好，来，请请请。关门。哦哦。山田先生，这、这、这、这怎么回事啊？嗯，我、我，西野分队，为什么灭下西野分队？山田先生，我、我是真不知道。发下信，全都是什么人？哎，他们都是良民呐。说，我，我说，吓死！三天少佐，你你你这是干什么嘛？啊！你。马下剑，近全多西受过特殊训练的人。那我应该说的话，已经都说过了。接下来，你们告诉我，你们属于哪里？嗯？为什么灭杀起源分队？我很理解你们现在的心情啊。你们住在马下剑。肯定有非常重要的任务，你们的任务是什么？对你们来说，说起来很难了吧？那这样的吧，我给你们时间，嗯，让你们能够认真的考虑啊，孩子们的命和你们的罪，放弃哪一个呢？啊？别让我不，别让他等了太久。婴儿的少年是脆弱的，好不起，他也是。ちょっと待って。秘密が出かけられるかよく知ってる人間も少ないはずだ。ということは誰もが秘密を知ってるということではないと。知ってる人間は一人か二人だ。だが間違ってやっちまったら後で悔いても悔やみきれん。ちょっ
集計所との間を無線でつなぎ師団本部に連絡を受けていた造営の要請をしよう了解しました山田少佐我々の通信が邪魔をされましたので通信上と連絡が取れません分析した結果邪魔をされた範囲は約 4.5 キロから 5.5 キロまでです知らない軍用設備を持ってるってことかなおいは君はこのまま捜索を継続しろは
走的丑角，不不不不不是的。哎，放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！我妈的！放开我！哎！放开我！我交代！我交代！大家上座！你放开他，我全交代！你想知道什么？我全告诉你。唱火！你给我想好了！你不稀罕月红？走开，稀罕小美吧！孩子们都关在屋里饿着呢。你这是叛敌！闭嘴吧，小月！都到这个时候了，你长居还有什么意义呀、啊？文大夫！啊啊啊,啊！蝼蚁尚且贪生怕死，我们这些人的命就不那么不值钱啊！你以为把组织交代出来，你就能换命吗？结果都是一样的！啊啊！张总，听见了吧？我们的意义不仅只在坝下镇，这一点够换孩子们的命吗？我早就说过，孩子是无辜的。如果孩子们知道是这么活下来的，他们永远抬不起头来。你听见了吗？我们是假的。你说什么？我们都是假的。在巴下镇，除了孩子，都不是平民。我们都是，我们都是民间秘密招待的特种勤务人员。张火、啊！我和我店里伙计，老王、王嫂，受命前曾自建抗日联队，李从文。选拔于象山自卫队，龙家九人，冰训营其中龙九为学员，讨要的何尤珍及其父女，曾受雇于某杀手组织。肖月、沈月红及九坊两名伙计，粤北救国军独立团。孙大巴夫妇，甘银财家六人，闽东同乡自卫队。温大夫，梅寡妇母女，小五姥姥，黄友明家三人。田山北母子，洪万山家四兄弟，刘明才兄弟，徐金武夫妇三合会。秦先生，徐水根家四人，张玉梅三姐妹，王文杰夫妇，苏伟邦，西阿主家三人，钟义莲，小钟，国民政府。任务是什么？在巴下镇生活。什么？我们的任务就是生活，其他的我们不知道。至少我们大多数人都不知道。那七员分队执法了什么？被西域灭杀？难道影响了你们的生活？长官下达命令，我们就执行。你应该清楚，执行行动。而不过问行动，这是一个特勤的基本原则。里面的长官是谁？他，肖月，李同文是其协调人。怎么？别让他们扬一领子！啊啊
，你们想自杀？啊？兄弟，你们俩是激情人，我一个字都不会告诉你的。他不说，你们可以分析啊。山田少佐，我们不知道任务是什么，但是我们知道，恪守纪律，从来不去揣测。只要你们用脑子分析，我想得到结论是不困难的。对，我可以打保票。山田少佐，请你对我的女人尊重一些。我那我还能是这样狗叛徒，我早该宰了你。小野，你给我听好了，我不是你的女人，以前不是，什么时候都不是。小五哥哥。日本不想听，为啥不让我们出去啊？我饿了。废话，我早就饿了。干嘛呀？害怕了？屁孩子，你们，我可不怕，是吧？我为啥不害怕？知道吗？来来来，都坐下，都坐下。哎，算了算了算了，我就告诉你们吧。我来这里之前啊，看到那个日本老头买了好多好多糖果和点心呢。他跟你们爹妈都商量好了，要跟你们玩个游戏，看你们谁最不胆小，谁最不怕饿，到时候不打招呼就进来，看到谁没哭没闹，就奖励给谁糖果和点心，懂了吗？来睡觉吧，睡着就不饿了。这回算是打牙祭了，哼，就知道吃了哈、啊。他还知道给赵村长的花妞打洗脚水呢。说啥呢你？说啥呢？你说啥呢？啊！站住！哎！住手！栾山武攻对江红英，借马屁一用。多谢了。站！哎！姐，他说他是你。说不说？就他娘这点手段，也想逼供？啊！老了！死给我！打死我们吧！打死我们，你们就一了百了了。你说的轻巧，没打你身上是不是？妈的！不打了，你没听他说，他嫌分量不够吗？我不明白，已经有那么多人反叛，光你们在反抗，有意义吗？就算无畏，也不能甘于下流啊。这点精神含义很复杂，你们小鬼子。哪能懂得了这些啊？疼疼疼疼疼！啊！这么嘴欠的还真没见
つながれました通信は続けろはい「こちらに通話の欲があるこちらに通話の欲ある」通信上と連絡した後何者かに襲われました1名死亡敵の状況が分かりませんので住むのをやめ港に戻りました透析士ってのはどんな人だ目撃したのは1名の女性別に敵がいるかどうかはまだ分かりません所作学科本部との連絡手段が断たれました戻るもよしここに長居してたってしょうがないだろう屁股上的伤，被这通打，又给逼出来了。这话说的有学问，被自己人打，才是真正的疼。你他娘的还知道，被自己人打才疼？不行，我还得找死的长虎。你说你干这个干那个。你就不看好自己老婆，怎么样？跟长虎跑了吧？滚蛋！这下小鬼子高兴了，王精卫又多了几个追随的。温大夫那话不是虚的，他们，他们真能把事情分析出来。这还用说吗？谁都知道，一切都是那个玉扳指引发的。丈夫，但是你告诉屈原之位，在巴沙镇的历史上，有了女人，仅供当过皇妃，那是我瞎掰的。那你又怎样肯定，未被公开的王室陵墓就在湖上？大型陵墓一般都会留有对外的气口，傻丫捡到那枚玉扳指时，正值连天大雨，所以我判断，那枚玉扳指。是地下水上涨，灌入陵墓后，被水冲出来的。合乎逻辑。老王的傻丫是在后山脚捡到玉扳指的，就此可以推断，陵墓就在后山。齐元准备认出那个玉扳指是公藏的，他们或许以此推测，霸下镇有未被公开的皇室陵墓。陵墓和藏宝。导致的结果都是一样的，没错，小鬼子就算挖地三尺，也要把这些东西找出来。三天少佐，如果综合上一些情况，我倒觉得那枚玉扳指，与其说是从陵墓里冲出来，不如说，陵墓在人为的转移中，不经意掉在了某个地方，然后才被雨水冲到了山脚。此话怎证？我突然想到一个情况，在前任白镇长死后三年的期间里，李从文和萧月几乎每天深夜都往返于后山。李从文怎样我不知道，但月红对我讲，说萧月每次去后山的时候都要背上一只药笼，说是要采摘凌晨时分的草药入酒。真的是这样吗？假设他们是在秘密转移陵墓里的器物。像玉扳指这类小东西不慎掉落，其概率大于被水冲出陵墓气孔的可能。长虎他们很清楚，特种工作绝不会延伸直线落去。他们把目光投放到第一目标后，会综合各种情况进行证实，或是证伪。他们会很快否定后山，把焦点调整到重要的区域。小月，酒坊的那个密室，很快的就会被他们献上台面
我们在修挖地道的时候，在肖月家酒坊下建造了一间密室，面积与酒坊等大。不过就在今年春节前夕，密室大门已被粘土封起了。密室和酒坊等大，可以堆放一座大型陵墓的陪葬器物。若白镇长死后三年间，肖月和李从文都在秘密地转移这些器物。以两人每年两百天、每天三小时的有效时间计算，他们是可以完成转移工作的。事到如今，这都是个最好的结果。密室大门一旦被强行开启，炸药就会被引爆，地道会因此坍塌，埋葬掉里面所有的人。这跟我判断的一样。山田一定会跟长虎下地道，到时候领头了一晚，剩下的就好对付了。所以，不要到后山去侦查，可直接下地道打开密室。嘿嘿，宝贝，都在那里头。嗯，嗯，你说的对啊，文大夫啊，我真的很好奇啊，嗯。你给前任白舰长下的戏，哪一种满心都要啊？南兰达身亡之后，钟一西全都演不出来。不，那不是毒药，那是维他命。因为白舰长他有个怪癖，爱吃虾头。梅寡妇天天给他烧虾吃，顺便在他的饭里头。办了少量的维他命。<笑>啊，沙土里含有较多的铅，而且跟维他命相配，等于就是催化剂。高明啊，你真的是高明啊！こいつらを連れて地下道を捜索しろ。は。你们，跟我来ゼロ連れて地下道を捜索しろ。は。你们，跟我来。人員を二組に分ける。一組は三人とし、一組目は。地下道の出入り口のままに当たる。あと残りは我々と共に地下道の中に入り、両方の入り口をこじ開ける。もし中から宝が発見されたらすぐに師団本部に連絡を取り、増員の要請をするんだ。はい。お前、お前、地下道に入ったか。シラチをさえ手先にて、僕と山田少佐を後ろについて、お互いに2メートル以内行動します。分かったか。はい。ちょっと待て。チャンフ。え。如果在地道里，还有我方围藏发现的器物，这看确实装起了吧？地道是我设计的，没有机关。可是，小伟和李宗文，起风密室大门的时候，包袱就在里面做手脚啊。我们都在你左右，要中招一起中，是这个理吧？那又何必呢？啊？哈哈。我该注意了
。没错，对于我来说，已经没有强迫到这个程度。我完全可以当苍蝇局的机械之火，再开启密室，只是藏宝不在里面。也能够从容进行勘察，啊？也对。装备了勘测设备，就能确定密室里有没有炸弹之类的东西，更安全一些。嗯。船は妙中到着する。半分の人間は我々と共に小夜、李松園を指南を無理連行する。残りの半分は。バーシャージェンの住民を生き埋めにし、そこに留まれ。全部放お前。はい。让我带走孩子。你刚才没听见我的话吗？全都活埋，包括所有的孩子。去死吧你！哎呦！啊！出尔反尔。啊！<笑>你为鱼肉，我为刀子，本来没有什么条件可谈。嗯？山田少佐からの指示にもの付き、あの二人のシナジーを押さえて中東に置いて、開け方まで。機内は夜後、長子と一緒に押さえていく。はい。我失算了。他们没下地道。有点不太妙。調査学科、通信線と機動線、共に到着いたしました。よし、すぐに出発するぞ。はっ。船はすでに到着した。こいつらをどこに連れていくか。船元少尉。ここにニコ招待を残して、他の大人たちを生き埋めにしろ。抜かりがないようにするんだぞ。ランホー、自信なし、ハイズ。ブダハス
滚！我害怕吗？我让你们先下去。お前らの勝手にしていいぜどうせ死ぬことは決まってるんだバカなシナジンどもが不就是个死吗老子二十年后又是一条好汉我心想这样快点快点快点快点快点快点快点快点ここに特攻を数十名残して両方を守れ中の宝の価値は我々の想像をはるかに超えてるもし宝が発見されれば我が国の大財産になるさすが山田少佐ですまさかこんなところにこんな大きな秘密が隠されていたとは全てが天皇陛下のためだ今回の功績は歴史に参戦と残るもんだ少爷你告诉他们所有的秘密让他们放了孩子放了孩子月红现在说什么都来不及了说与不说能影响的也就是一点时间小月老子欠你的下辈子给你做狗走啊走啊走啊走啊走啊走啊走啊战役我们不接受投降龙九杀过敌就不算血缘
？有没有听见？啊？潘水茶。不嫌费事儿吗？你以为我不敢打死他？我相信，我数到三，你试一试。一，二保险关了，你当我小孩吗？老子今年二十八了。哎，你说什么？把我的士兵多加埋葬在这个坑里吧！不不不不，这样太不专业。龙猫，这是什么剧啊？就是一场群体配合的演出，剧情简单，无需策划。不好意思啊，你们继续，继续。<笑>好，山田，今天我就让你死个明白。在这场演出当中，我们一共压了三个大主。第一个就是何尤珍，之所以用我来换他逃离，就是因为他在各个方面都比我强。落水してから動き出し、当たったはずです。あいつを殺したし。早く、行ってみろ。行くぞ。按我的步骤去做。马上停船，把货船里的通讯设备搬到这儿来，调转船头去坝下镇。你们恢复通讯，便觉万事大吉。可对不起。那时的另一端由我控制。冒险冒险，冒险冒险，重新找到两个人去打斗。我来我来我来我来，马上打！一堆石包，这几个将军我马上马上给你马上弄的，把他给弄走了马上。冒险冒险，冒险冒险。我们第二个大主就是老王了。这位老王装傻装愣装孙子，以近乎本能，因为他是一个。非常高超的伪装专家。嗯，不是这个，绝不是这个。我当天看到的是，不是这么刺凑的一截短臂。从头到尾就此一件事。事实上，你根本没有机会看得清楚。刀落必断，血包里的积血喷出。这时，我和王嫂等人迅速围向老王，剪断臂做包扎，制造惊恐的气氛。就在这个气氛当中，你的潜意识已经把断臂的这个事儿给真实了
。所以障眼法不在于道具有多么真实，而是在于配合的人要足够到位。你算什么伪装站长啊？这简直就是街头卖的把戏。对，就是卖艺的把戏，但是骗了你们所有的人。我让你们先下去。老王的伪装让大家在死境当中得到了制胜反击的筹码，而长虎温大夫所谓的反叛。就是让你做出一对离阵，一对集中屠杀的决定，因为我们大家都算定你对我们心存警惕，最终会阻止你进入地道。第三个大柱，就是我们这位小五了，他长到八十岁也是这副德行，因为他的脑垂体。哎，李从文，你话太多了吧？这事儿不需要讨论了。<笑>就这么简单，我想问你，皇家陵墓的宝藏是真的吗？你猜，你很得意是吧？我要告诉你啊，里面掩盖不住的，夜深之地留守的四个士兵，多知道这等人物，天亮之前无法获取联系。他们就会立刻上西部灵宝，恐怕得让你失望了。那四个鬼子，共产党武工队帮着我们解决。完山武工队江红英，见马屁哟。叶县日军中队只剩四人留守，当今除去机不可失杀了他，然后把钱还给他。我应该想到的，揭开你们的身份的时候，这就是我的手中之举。在整个突发情况的自救过程中，默契来自于六年相濡以沫的共同生活，也来自于大夏镇民们过人的应敌经验。作为中共组织的派驻人员，李从文相信，这些人比他们的使命更为重要，他们应该有一个光荣的结局。